ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വർഷം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ലാബുകൾ ലാബ് വൺ ലാബ് ടു ലാബ് ഫോർ ലാബ് എയ്റ്റ് ലാബ് നയൻ ലാബ് എയ്റ്റീൻ ലാബ് നയൻറ്റീൻ ലാബ് തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് ലാബ് തേർട്ടി സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ലാബിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ലാബ് എക്സാമിനേഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ലാബിന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം സ്കോർ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് നാൽപ്പതാണ് അതിൽ നാല് മാർക്ക് റെക്കോർഡിനും നാല് മാർക്ക് വൈവയ്ക്കും വേണ്ടി മാറും ശേഷിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്കിനാണ് നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും പരിശോധിച്ചാൽ തരുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യമായിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പതിനാല് മാർക്ക് വെച്ചുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും റെഡിമെയ്ഡ് ആപ്ലറ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ള ലാബുകൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആപ്ലറ്റുകൾ തന്നിരിക്കും അതുപോലെ ആപ്ലറ്റ് സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാബുകൾക്ക് ആപ്ലറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിരിക്കും ഇനി ആവശ്യമായ കമാൻഡുകൾ ഏതെങ്കിലും അറിയില്ല എങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നെസസറി സ്റ്റെപ്സുകൾ എല്ലാം ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ റഫ് ഫിഗേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അത് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കണം ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അത് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയാലും മറ്റ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹാളിൽ കൊണ്ട് കയറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷ നല്ലതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാബിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷിഫ്റ്റിങ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്സ് എന്നുള്ള ലാബിൽ നിന്നും തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് പറയുന്നത് ഫോളോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോ ജിബ്ര ആബ്ലെറ്റ് ഒരു ആബ്ലെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ആബ്ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നിരിക്കുന്ന ആബ്ലെറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ജിയോ ജിബ്ര ജിയോ ജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബാറിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടി ക്രിയേറ്റ് ടു സ്ലൈഡേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിത്ത് മിനിമം മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഫൈവ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അവിടെ എ എന്ന പേരിലുള്ള സ്ലൈഡർ വന്ന് മിനിമം മൈനസ് ഫൈവും മാക്സിമം ഫൈവും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ എന്ന സ്ലൈഡർ കിട്ടി രണ്ടാമതും ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡർ ബി ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് മാക്സിമം മിനിമം അവിടെയും പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ എന്ന ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് തൽക്കാലം സ്ലൈഡർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി എക്സ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ഓക്കെ ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ അപ്
fix the values of a and b at 0 so that the graph of g of x coincide with the graph of f of x. But a m b m 0 il kondu vachu. But g of x and the f of x then i maru. f of x il vannu coincide idu. Add to the bar increase the value of a from 0 to 2. What happens to the graph of g of x? But a the value 0 il nindu 2 il out move chayyam pool g of x and the bar yinna function yendana sum poo yikinu. That is end mark it a question anna. Namakko nthu nokka a the value nyan 0 to 2 il out move yidu. Pao g of x and the bar yinna function the graph moves upward direction. Pao yivada sum poo yikinu yendana the graph of the function g of x moves upward direction. That is the answer. And a value 2 will come At the b part of the fix the values of a and b at 0. b and a and b and values 0 will fix. b and a value 0 will fix. Increase the value of b from 0 to 2. What happens to the graph of g of x? That is the end mark in the question. b the value 0 will increase the graph of g of x. Graph in the end sum boy kindo. Namak no kaam. Okay, be the value jan zero il nanda two il or to move kindo. Apan graph in the end sum boy kindo. Graph moves left side of the x axis. Gan a two il jan kundo kundo. Two il kundo kaam end sum boy kindo no kaam. Okay. Apan anda. Bra g of x and the orayna function the graph. Nairte f of x y to coincide jay dhir nanda. Left side load to move to the graph of the function g of x moves left side of x axis. Okay. Now we have to move on to the Answer only two questions having tick mark from the following. In each question, you have to find and write the values of a and b so that the function g of x satisfies the given conditions. But we have to ask four questions. We have to ask two questions. We have to ask two questions. We have to ask four questions. We have to ask four questions. Now, the next question is, range of the function g is minus 3 infinity. Write the function g of x. Now, the question is, g of x on the function is range minus 3 model plus infinity where the argum ball g of x in out to where the a and the brain the constant in the m b and the brain the constant in the m values in the and the and the and the and the and the ok and the range minus 3 infinity adjusted to m and the other man and the a m b m 0 will fix it. A and B and value 0 will fix it. Okay. Now, G of x, F of x, Y to coincide it. Now, one function in the graph will be range. Range is the function in the graph in the lowest point. In the y axis, it is perpendicular. It is meet the y axis in the point. That is the lowest point. That is the highest point in the graph in the highest point. It is perpendicular. आ मेट्टे चाहिए ना पॉइंट आना आ रेंज इन्दे अप्पर पॉइंट पर नमक वड़ा आधे बे माइनस थ्री इनफिनिटी वेरने रीडिल ये ग्राफ इन्हें उन्हें अजस्ट किया पर ये वड़ा माइनस थ्री इनफिनिटी वाई एक्सेल माइनस थ्री वेरने दा ये माइनस थ्री इवड़ा आने वेरने दे पर ये माइनस थ्री इवड़ा वेरना अंगल ये नेरते � Left to the left. The left to the left. The graph is added to the right. A adjusts to minus 3. A value is minus 3. A value is minus 3. Now, the value is minus 3. Now, the value is minus 3. The value is minus 3. Now, the lowest point is minus 3. The highest point is infinity. 
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സിനകത്ത് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീയും ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോയും കിട്ടും അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് വെൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ബിക്കംസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി വി ഗെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എയും ബിയും സീറോയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു എയും ബിയും സീറോ ആക്കി ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യമായി ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കോൺസെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ത്രീയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മൈനസ് ത്രീയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ എ മൈനസ് ത്രീ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ബി എ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഗ്രാഫിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ബി എ ഞാൻ സീറോയിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീയും ബിയുടെ വാല്യൂ ടൂ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫും നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീയും ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതണം വെൻ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ വി ഗെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ആർ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എയും ബിയും ഞാൻ സീറോയിൽ കൊണ്ടുവെത്തിച്ചു ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ മൈനസ് ടു ആർ ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടുവിലും ടുവിലൂടെയും ഈ ഗ്രാഫ് കട്ട് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വണ്ണിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓക്കെ എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഫോർ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് വേണ്ട
q of x equal to minus 2 and plus 2. In the Nalata question, Noka, Nalata question Brian, G is decreasing in minus infinity 4 and increasing in 4 infinity. Write the function g of x. Nalata question, G in the Nimedia, Adim Namaka, A and B 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 and that is increase in the 4 infinity. We will adjust the graph in the graph. We will adjust the graph. Function decreasing in the graph is the graph downward direction. That is the downward direction. Minus infinity is 0. Decreasing is the graph upward direction. Now, we increasing. E function decreasing minus infinity is 0 increasing 0 infinity. We minus infinity 4 4 infinity. So, this graph is right to move 4 will deviate in the dual. x axis is move and b change. So, b left load to variable graph right load to go 4 will come b value minus 4 will come to g of x and the function the graph 4 will deviate to the now we g of x and the function minus infinity 4 will decreasing 4 infinity will increasing because our function the graph minus infinity 4 will downward direction 4 infinity will upward direction now we have to minus infinity 4 will decreasing 4 infinity will increasing now we have to the function g of x and the function x minus 4 the whole square. Now, the answer is that when the function g of x equal to x minus 4 the whole square, then we get the function g is decreasing in minus infinity 4 and increasing in 4 infinity. Now, the answer is that the answer now, we will see the slide and the importance of the slide. Now, we will see the question. 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 We will see the question.